bâtir. Alors aujourd'hui, nous allons voir les innovations du système Conta OADA, révisé portant sur les opérations courantes. Et la première partie, on voit sur comment passer les écritures comptables des parties droit et avant. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par l'enregistrement comptable des parties droit, constatant l'achat et la vente des biens consommables chez le client et chez le fournisseur. Comme nouveauté, les achats sont inscrits en compte 60 pour le montant net de taxes récupérables auxquelles s'ajoutent les frais accessoires d'achat. Les frais accessoires d'achat peuvent être inscrits directement dans les comptes 601, 602, 604 et 608 ou dans les comptes frais sur achat 75, 625, 645 et 685 pour leur montant net de taxes récupérables. Le compte 611 auparavant intitulé « Transport sur achat » a été supprimé. Notez bien, les comptes 613 et 781 ne doivent pas être utilisés dans le cadre des opérations d'achat et de vente. Remarque, pour faciliter l'élaboration du tableau des flux de trésorerie, le système comptable OADA recommande d'utiliser systématiquement comme contrepartie les comptes d'achat autres que les immobilisations, le compte 401 fournisseur. Le système comptable OADA autorise cependant la contraction des deux écritures en une seule dans une opération traitée au comptant. Mais, la déconseille même dans ce cas, car les entités ont avantage à conserver dans les comptes de tiers la trace de toutes les opérations, quelle que soit la modalité de paiement. En revanche, la contraction est généralisée dans le système minimal de trésorerie et dans les comptabilités de recettes dépenses. Le calculatif schéma d'écriture facture doit complète avec réduction et majoration. Chez le client, nous allons débiter les comptes de 601 ou 602 ou 604 ou 608. Le montant sera le net commercial. 75 ou le 625 ou le 645 ou le 685 et le montant sera frais d'achat. Le 40 94, le montant sera le prix consignation emballage. Le 44 5, le montant sera la TVA récupérable. Alors nous avons comme crédit les comptes de 401, le montant sera le net à payer. 773, le montant sera les comptes de règlement. 4091, le montant sera avance et à compte sur commande. Ou, nous avons les comptes de débit 601 ou 602 ou 604 ou 608. Le montant sera le net commercial le plus les frais d'achat. 4094, 445 contre le 401. 773 et le 411. Le libellé sera suivant facture numéro 1. Maintenant, chez le fournisseur, nous allons débiter les comptes 411. Le montant sera net à payer. 41,91, le montant sera avancé sur commande. Le 673, le montant sera les comptes de règlement. Contre le 701 à 706, le montant sera le net commercial. 70 111, le montant sera le port emballage perdu. 41 94, le montant sera emballage consigné. Et le 44 3, le montant sera la TVA facturée. Notez bien. En cas de port avancé par le fournisseur pour le compte du client, l'engagement des frais s'en ainsi. Débit 612, le montant sera le port payé. Contre le 4 ou le 5, le montant sera le port payé. Grand 2, enregistrement du port payé par le client pour le compte du fournisseur figurant sur facture d'avoir. Je dis en chez le client. 
Engagement des frais, pièce de caisse ou facture transporteur. Nous allons débiter les comptes 75 ou le 625 ou le 645 ou le 685. Donc on va mettre le montant des frais. 44,53. On va mettre le montant de la TVA récupérable. Compte le compte de la classe 5 ou la classe 4, le montant sera le net à payer. Deuxième tiré. Enregistrement facture d'avoir. Nous allons débiter le 401. Nous allons mettre le montant du port plus la TVA. Compte le 71, le montant du transport. Et le 4432, le montant de la TVA support. Petit 2, chez le fournisseur. Enregistrement facture d'avoir. Nous allons débiter le 612, qui sera le montant du port. Le 4453, qui sera le montant de la TVA support. Contre le 411, qui sera le montant du port plus la TVA. Sans plus tarder, nous allons passer à l'application. Le 23 janvier 2020, l'entreprise Joël Pro livre un stock de marchandises à son client Théman, selon des détails suivants. Marchandises 3 millions, remis 5%, escompte 1%. Transport 250 000 francs et TV à 19,25%. Le 28 janvier 2020, le client Théman retourne 1 million de francs de marchandises endommagées et paye pour ce retour 100 000 francs de frais de transport payés à la charge du fournisseur. Ça va faire. Comptabiliser ces factures chez le fournisseur et chez le client en supposant que les frais de transport du 23 janvier sont payés par chèque par le fournisseur et à la charge du client. Alors nous allons commencer par établir les factures droit et avoir. Nous avons le brut qui était de 3 millions. On va calculer la remise qui est de 5% et on aura 150 000. Ensuite, on va déterminer le net commercial qui sera 3 millions moins 150 000, ce qui donne 2 millions 850 000. L'escompte 1% qui va donner 28 500. Le net financier qui sera 2 821 500. Le port facturé 250 000. On va calculer la TVA sur marchandises en faisant 2 821 500. 19,25%, ce qui va donner 543 189. Ensuite, nous allons déterminer la TVA sur transport en faisant 250 000 fois 19,25%, ce qui va donner 48 125. Et après, on va trouver le net à payer qui sera 2 821 500 plus 250 000 plus 543 139 plus 48 125, ce qui donne un montant de 3 662 764. Nous passons maintenant à la facture à voir. Brut, 1 million. La remise, 5%, ce qui va donner 50 000. Le net commercial, qui donne 950 000, parce qu'on fait 1 million moins 50 000. On va calculer les scones, 1%. Ce qui va donner 9500. On va déterminer le net financier qui sera de 940 500. Parce qu'on va payer 950 000 moins 9500. Pour payer TTC qui sera de 119 250 francs. La TVA sur marchandise qui sera 181 046. Parce qu'on va payer 940 500 x 19,25% et ce qui a donné 181 086. Et enfin, nous avons le net à déduire qui est de 1 240 836 parce qu'on a fait 940 500 plus 119 250 plus 181 046. Nous allons passer maintenant à l'enregistrement comptable. Sur le client Théman, nous allons débiter le compte 601 achat marchandise pour 2 850 000. 75 frais sur achat qui est de 250 000 parce que là c'était les frais de transport. 4452 TVA récupérable sur achat 
401 fournisseurs qui sont le net à payer, soit 3 662 764. Et le 773 qui est l'escompte obtenu, son montant est de 28 500. Alors le libellé sera suivant facture droit du 23 janvier 2020. Alors le même jour, alors on va débiter le fournisseur qui sera 3 662 764. Et on va créditer le compte 521 qui est la banque, 3 662 764, parce qu'on a dit qu'on paye le même jour par chèque bancaire. Et le libéré sera règlement facture d'achat par chèque. Alors la date du 28 janvier 2020, nous allons débiter le 75 parce qu'il faut d'abord constater l'engagement des frais de transport. 75 frais de transport ou bien frais sur achat 100 44 54 TVA récupère du service extérieur 19 250 contre le 401 fournisseur 119 250 le libellé sera engagement de frais de transport 10 euros le même jour on va débiter le 401 fournisseur soit 1 million 240 836 qui est le net à déduire. Nous allons débuter également le 773 escompte obtenu qui est de 9 500. Nous allons créditer le 601 achat de marchandises qui est le net commercial 950 000. Le 711 port emballage perdu et autres frais facturés 100 000 francs. 4452 TVA récupérable sur achat. 181 046 et le camp 432 119 250 et le libéré sera suivant facture à voir du 28 janvier 2020. Alors nous avons terminé comme ça avec l'enregistrement des factures doit et avoir. Alors la prochaine fois. Nous allons voir la partie 2 sur comment enregistrer les réductions hors facture, c'est-à-dire les rabais remises et restaurants. Alors, je vous...